。有谁还记得这张照片？这位老人是我两年前自驾甘肃，途经董家崖村认识的。当初他坐在村口等待老伴回家的场景被我记录了下来。后来我又开了一千多公里重返甘肃，给老两口拍了一张合影。两年多过去了，我心里一直挂念这位老人。这次停更三个月后，重走大西北。我再次返回董家崖，看看当初的那位老人。风里雨里，我在村口等你。Hello， 大家好，我是简小白。还记得我身后的这个村子吗？两年多前，我曾造访过这个村子。当时有一位老人在那边那个村口那里等我，然后呢，我在那里遇到了他。他说了一句话：“你干啥活着嘞？”到至今为止记忆犹新。后来有很多人看过那两期视频以后啊，在我往后的视频当中啊，经常会说，让我以后有机会去看看他们。两年多时间过去了，如今我又来到了这里。今天我带你们去看一看，两位老人家是否在家里？奶奶，上来啊！我上来了，你记得我不？记不得。记不得？啊！我还记得你了。你还记得我？啊、哦！我两年多前我来这里，跟你碰到过了。我我去那边去一个爷爷家里面。哦。啊、哦。我还把你把忘了。把我忘了。哦、<笑>你一个人在家？哦，那就是充电的哦。啊、哦、啊，那你是用电的。啊，好嘞。阴沉的天空，我踏着杂草丛生的小路，走过一处处破败的房屋。两年前的往事浮上心头，这里的一切仍旧没变，只是多了些杂草，好像走的人越来越少。我不知道老爷子是否会带着笑脸，坐靠在黄土墙边，等着我的到来，怀着忐忑的心，走向村子的另一头。这里的一切。都没有改变，还是这个样子。两年多前，我就是在这个地方遇到老爷子的。今天他没在这里啊，不知道他两位老人家有没有在家里面。我记得我当时在这里面睡了一觉，睡了一晚上，啊，就是这个位置。<笑>现在晚上快到了，这老爷子他们家。就是身后这个地方啊，我很担心他有没有在家里面，因为这个杂草啊，一看这一路过来，感觉都没啥人啊。现在基本上没人住了，都搬走了，是这儿还是哪儿啊？我都忘了呀。说实在的，记不大清了。完了，我都我真的忘了是哪儿了，就是这里。这里不是啊。是在下边这个记性越来越差了啊！两年多，就忘了这条路了。好像是这条路，对，是这。哎，在没在家？给我锁起来了。上了锁的木门和院内的杂草恍如隔世，我内心一惊，不知如何是好。为了打听爷爷是否在家中。我决定返回到村口去向其他人询问。我这会儿去问一下村口的那个刚刚的那个老奶奶。这个奶奶他们家住这里啊。奶奶，你好。来了，过来了。老伙子过世了。啥？老伙子过世了，你找个箱子来弄两口。哦，你记得了啊？那我确确怎么了？我记不记？照相的啊。啊，照相的嘞，嗯，老伯子今年过过世了，三月份的，三月份嘛，二月份的过世了，跟男人才的，男人才底下的大后人看的，他后人照料去了，啊，后人看的。人生啊，世事无常，当初见到奶奶的时候，她身体挺好，我怎么也不会想到，两年的时间，这里的光景却变了，厚重的黄土屋，也少有人住，四处都是破败的房墙。顿时心里堵得慌。那我见不到这个爷爷了。那张照片成为唯一记录他们的一张照片了。奶奶得知我是来探望村里的人，也回忆起了当初我来的时候，她热情地招待我进屋喝茶，把她最爱的果子也分享给了我。在这片黄土地上，这些都是珍贵的食物。我问奶奶为什么不跟后人下山去住，她说这里住着踏实，有老伴陪着。看似简单的两句话，流露着西北人对故土的留念情深。哎
，那老爷子找不到了，我就只有把这个送给奶奶了。奶奶，这个送给你嘛？其实很贵啊。不，送给你，也算是缘分嘛。这个是软的，软的你喝了容易消化。这个是奶补钙的，补钙的。来，我谢啥谢呢？你第一次给我水喝，我都啥都没给你呢。我给你放这儿啊。啊，放放。啊，谢谢，谢谢，很好吃哦。他今年种了一棵树，然后树上结了就那些果儿，然后他留一半和他老伴自己吃。来，我给你吃个好东西，好不好吃？啊？<笑>有人一直在好奇，跟着我的是谁呀、啊？咱们慢慢给大家揭秘一下啊，后面。那，我给你拍张照，给我拍个照。对，你这胡乱拍的，我胡乱不不拍。你笑话你？笑话？嗯。谁笑话你？你长的人。<笑>谁笑话你？长的人笑话你。他们羡慕你了。你看，我给你拍了我的下山，答应了又给你送回来。你再回来，再是奶奶，你就给我拍。下次来给你拍啊、哦！下次我不知道啥时候来，<笑>以后我来不来甘肃都不一定了嘛。哦，是吧？啊、你好看，今年的啊，我送给你，<笑>没人没人笑话你啊，<笑>他们羡慕你了，好多人想让我拍，我要遇到有缘的，嗯，对我好的，我给你拍个。来吧，啊，花儿，你也爱种花儿啊？你老伴儿啥时候回来？没错，那就晚上是三后子了。很晚了哦。哦，那我就只有给你拍了。嗯。哦，我下一次来的时候，给你老伴儿你再拍一张。嗯，好。能行，能行，能行啊。嗯。好，三二一，笑个了呢。哈哈哈哈哈！好看。好着呢，好着了啊、嗯！我就给你打印送上来哈。啊、嗯，好，再谢谢你。不客气，不客气。给奶奶拍照的时候，我下山打印了照片。返回到村里，这时老爷子又突然回来了，我又下山去拿了打印机，给老两口拍了一张合影。打上字，来，看一下，谢谢你。<笑>怎么样？<笑>好看，好看吧？嗯，好看。其实一开始很多老人都不太想拍照，他们觉得这样并不吉利。但是每一次收到照片的时候，都会喜笑颜开。这也是我坚持创作下去的动力。或许再过十年、二十年，这些场景我们将会很难见到。自己种下的，我都晒晒上了，都晒上。嗯，这葡萄也好，很好吃。就是的，这是我们到山地里种下的，山地里种下的。哦。多不多啊？这个不多，我们种的应该是就是国家吃，自己吃啊。啊，没经过我不种这个，种我种的就是苹果，我个樱桃，这个从新疆带来的些，新疆带来的葡萄，这个是啊。哦，嗯，好吃，这个也好吃。<笑>这这这个是我本身我是我天水的，天水的，嗯，本地的啊、哦。哦，本地的，嗯，好吃，这个好吃。小花，你干什么？小、啊、花。哎呦，谢谢奶奶。<笑>哇，这个皮子又拿过来了，再给我一个，再给你拿个你。要、哦。这苹果也好。啊、哦，再给你拿上，谢谢，你拍上。啊，谢谢谢谢奶奶。这个这个苹果是没有有农药的，这个没残留的。不打农药了。不打农药，这是我们到这个山上这个田里种上的自己吃的。吃不完。少拿几个嘛，怎么吃不完、啊？少拿几个，他刚刚给我了，奶奶给我了，再给两个，再拿两个，你们两个人的嘛。好好好，我再拿两个，我不全部拿，哎，全部拿我吃不完。好，谢谢谢谢爷啊，谢谢，可以可以。反正你们还先多吃，哥就谢谢谢谢谢谢，太谢谢了，好，谢谢。哎呦，全都是本地的好东西，这是好东西啊。谢谢谢谢奶奶，好，先生，谢谢，谢谢老啊。我就我就下去了，事情要忙，哎、我就下去了哈。啊，这怎么你们去走？感谢了啊，谢谢你们,谢谢你们啊，拜拜了，拜拜了，拜拜了。我走了，爷、哎，走了，走，回去吧。你你不是炒着菜吗？一会儿糊了啊，一会儿糊了，走了，爷啊。我下次再来。啊，下次再来。拜拜了，拜拜，拜拜。
。哎呀，每一次走了都要拎一包走。<笑>在大西北这片土地上，充满了魔力，它吸引着我无数次前往，因为这里的人们淳朴、善良且坚韧。虽然这次的行程留有遗憾，但又让我结识了这两位老人，给了我今后再次到访的理由。告别董家崖村，我继续踏上新的旅程。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。